Hi guys! Welcome sa isa na namang video ng Math 23. Ang pag-uusapan natin ngayon ay Green's Theorem. Pero bago natin ibigay yung theorem, may mga konsepto tayong kailangan munang i-discuss. Ang una sa mga konseptong ito ay ang Simple Closed Curve. Ang Simple Closed Curve, kaysa naman magbukas pa kayo, mag-altab pa kayo ng uh, inyong screen, ipopost ko na dito. So, ang isang path o isang curve ay closed kapag ang initial points at terminal points niya ay pareho. At simple naman kapag hindi niya kinocross yung sarili niya. Para mas madaling ma-imagine, ito ay mga pictures ng mga simple at closed curves. So yung una, si letter A, simple siya pero hindi closed. Si letter B, simple at closed. Si letter C, not simple pero closed. At si letter D, Not simple, not closed. So bukod pa dyan, meron pa tayong mga isa pang bagay na kailangan i-define. Yun yung pagiging positively oriented. So sinasabi dyan ay kung yung, uh, yung curve mo nasa kaliwa ng region, positively oriented siya. Pero kadalasan sa mga figures natin, uh, iniisip na lang natin na kapag oriented counterclockwise ang isang curve, magiging positively oriented na siya. At magi-introduce din tayo ng isa pang notation. So, katulad pa rin naman siya ng normal na line integral, pero naglagay lang tayo ng bilog dun sa ating uh, integral sign. So, yung maliit na bilog na yon sinasabi nun ay nag, pinag-uusapan natin ay isang positively oriented simple closed curve kapag nakakita tayo ng ganyang bilog. So, dahil dyan, I-define na natin or i-sabihin na natin kung ano ang Green's Theorem. So si Green's Theorem, ang kailangan natin, kaya nga diniscuss natin kanina, ng isang positively oriented, piecewise, smooth, simple, closed curve na meron tayong na binabound ng isang region R in the XY plane. Tapos, meron tayong uh, functions P and Q in x and y na scalar, tapos kailangan continuous sila sa first order partial derivatives doon sa loob ni R. At ang nangyayari sa Green's Theorem ay si line integral nire-relate niya sa isang double integral. So si Green's ay hindi siya pinrove ni, John, ni George Green. Kung bata uh, po at ang nag-prove nito ay si Si Bernard Riemann. Si Riemann, medyo sikat na siya. Siya yung alam natin na Riemann sum, yung Riemann hypothesis. Si George Green, maganda ang kwento niya. Isa siya sa mga mathematicians na meron lang isang one year of formal schooling. Para ang, nung bata siya, isa siyang, anak siya na isang baker. So ang ginagawa lang niya, tumutulong siya sa tatay niya sa pagtatrabaho. Tapos, Eventually, yung tatay niya, yung mama, nagkaroon ng pera at dahil doon, hindi na niya kailangan tumulong masyado sa pag-aaral at pwede, ah, sa pag, pag-bebake, kaya pwede na siyang mag-focus sa pag niya. Isa sa mga napakaganda niyang contribution ay ang uh, yung unang mathematical theory sa, um, sa electricity at magnetism. So yan si George Green. Ngayon, subukan naman natin i-apply ang Green's Theorem. So, nilagay sa taas kung ano yung sinasabi ng Green's Theorem para hindi na tayo pabalik-balik sa slide na yon para tignan natin. So, dito sabi, gamitin si Green's Theorem para i-evaluate yung line integral na yan tapos si natin na isang unit circle tapos trace siya counterclockwise. So, i-drawing muna natin si circle. Tapos, i-identify natin kung saan si P, saan si Q. Si P ay yung una, si e to the x squared minus 2y. Si Q ay si 4x plus e to the 2y. So sabi, ikailangan daw natin i-partial with respect to x si Q, which would be 4, minus partial si P with respect to y. Kaya minus negative 2. Tapos kailangan yan double integral. So ang problema natin ngayon ay paano natin isa-set up yung double integral na nire-represent ng unit circle na yan. So, syempre, ano yung alam nating paraan kung paano, pwede natin yung isipin na polar. So, magiging uh, R, 
RDRD theta yan, tapos 0 to 1, 0 to 2 pi. O pwede naman nating isipin na double integral of dA yan, kaya area lang yan ng isang unit circle. Kaya ang magiging sagot ay 6 pi. So isa pang example. So kunwari, si C daw ay comprised of two curves, kung saan si C1 ay isang parabola, from 0, 0 to 1, 1. Tapos si C2 naman ay isa pang parabola mula 1, 1 papunta sa 0, 0. So kaya pinapacompute sa atin yung work done by the, by, the, by the vector field F sa paggalaw ng particle along C. So i-drawing natin kung ano ba yung curve C na yan. So yan yung curve C natin. Tapos... Ano bang ibig sabihin kapag naghahanap tayo ng work done, kinocompute natin yung line integral. Pero that line integral is the same as yung kinukuha natin si sine cosine x minus y squared dx plus tangent inverse y dy. So paano natin i-apply si Green's theorem dito? Ibig sabihin ito, pinipili natin si p bilang si sine of cosine x minus y squared at si q natin bilang tangent inverse y. So dahil dyan, i-apply natin ang Green's theorem. So notice, ang partial of q with respect to x, 0. Tapos, ang partial of p with respect to y ay negative to y. And, ang kailangan ay pag-set up. Ano yung magiging limits of integration natin dito? So dahil dy dx ang ginagamit natin, big sabihin nun mula baba hanggang taas. So mula dun sa parabola na y equals x squared hanggang sa parabola na x equal to y squared. Pero syempre dapat in terms of x yan, kaya dapat square root of x. So syempre 0 to x yung bounds ng x natin. At kung tama ang pag-integrate natin at pag-evaluate, ang lalabas na sagot ay 3 over 10. So si Green's Theorem, <clears throat> magdaling gamitin basta alam natin na yung curve na ginagamit natin ay simple and closed. E ma'am, paano kung hindi simple and closed yung curve natin? Pwede ko pa ba i-apply si Green's Theorem? Siyempre, pwede, pero may kailangan tayong kung paglaruan, kailangan mag-magic ng konti para magamit natin siya. So pwede natin i-extend si Green's Theorem kapag comprised yung boundaries natin ng two or more simple closed curves. Sa paanong paraan? So halimbawa, isang, isa, yung sim, medyo simple lang na case yung titignan natin, paano tayo mag evaluate kapag ganito yung Green's Theorem? Ang gagawin lang natin ay hahatiin natin yung, yung uh, region natin into two simply connected regions o yung mag mabubuo nating uh, region walang butas sa loob. So ito makikita natin yung region 1. So yun nandito, pwede nating si C1 siya ka nagdagdag ako ng C5, si C2 nagdagdag ako ng C6. Meanwhile, yung sa baba putol natin yan uh, simple and close curve yung mabubuo ulit natin. So, meron akong curve na C4, curve na C3, and notice, itong C5 na to, magiging iba yung direction niya. Yung curve na C6 na to, iba yung magiging direction niya. So, kapag in natin ngayon ang Green's Theorem, lumalabas, meron tayong dalawang region na kinoconsider. So, si R1 at saka si R2. So, yung Green's Theorem ko si R1, Igi-Green's Theorem ko si R2. So, yung Green's Theorem ni R1, ito. So, notice na it, yung bawat uh, add-in dyan, ay siya yung isang line integral doon. Tapos, ito yung kay uh, R2. So, again, ito yung bawat curve doon. So, yung line integral ng bawat curve. Mapapansin natin dito, na si C5 at saka si minus C5 at saka si C6 
minus C6. At meron tayong properties ng line integral na pag magkaiba yung direction nila, nagiging zero lang sila kapag inad. At dahil doon, masisimplify natin yung curve, yung line integral natin, at lalabas na simple lang yung buong curve na mismo yung ini-evaluate natin. So, remark, so kung meron kang region R, tapos yung curve C, as shown below, so halos same pa rin yung mangyayari sa Green's theorems. Pero alam natin syempre in our minds na maraming cancellation ng mga curves na naganap. Pero pwede natin i-apply si Green's theorem. So kung halimbawa meron akong circle na may butas, tapos nag-compute ako ng line integral dyan, ganun pa rin. So meron akong integral, ito si x, ito ay si q, sub x, minus p, sub y. And of course, paano natin i-evaluate yung double integral na yan? Isang circle yan na may buta sa gitna, kaya magandang gamitin ang polar integrals. So magiging r, dr, d theta. So, Meron akong 0 to 2 pi for our theta. At yung circle natin, hindi buong circle, mula lang sa square root of 2 hanggang sa radius 2. So pag in-evaluate natin yan, so si r squared over 2. So mangyayari, meron akong 1 dito. And of course, 0 to 2 pi of cosine theta minus sine theta d theta magiging 0 lang. Pero... Ingat tayo, huwag tayong masyadong mawiwili sa kakagamit ng Green's Theorem. Tandaan natin, may mga conditions ang Green's Theorem. Kailangan, positively oriented, closed and simple curve, tapos kailangan yung partial derivatives natin nag-i-exist. So, kung meron tayong its example na katulad nito, pwede ko bang i-apply agad ang Green's Theorem? Hindi, kasi sa origin, undefined yung function natin. Kaya hindi pwedeng gamitin si Green's Theorem. Pero sige, pwede ko bang baguhin ng konte Sige, tanggalin ko nuwari natin. Kuha tayo ng isang circle kung saan hindi kasama si origin. Para okay pa rin, hindi siya undefined doon, maa-apply ko pa rin ba ang Green's Theorem? So, computein natin manually. So, ano ba yung magiging line integral natin dyan? So, si f dotted dr ay yung si big cur bigs curve tsaka si circle of radius a. So, computein natin. So, kapag nag-apply na tayo ngayon ng Green's Theorem with that given f, so kapag nag-partial ako with respect to x, ito yung lalabas. Pag nag-partial ako with respect to y, Yan yung lalabas. And surprisingly, kapag in-evaluate natin yan, magiging zero. So ano sinasabi nyo? Dahil zero yan, ibig sabihin, si big curve equal sa line integral ng curve of, yung curve na circle of radius A. So paano ngayon kung mano-mano natin i-compute? So dahil equal yan, dahil mano-mano natin i-compute, Anong gagawin natin? So, i-parameterize natin si circle of radius A. So, anong parameterization? A cosine T, kama A sine T. So, yung parameter natin T, it would run from 0 to 2 pi. So, line integral, 0 to 2 pi. Tapos, i-plug in ko siya kay F. So, yung Y natin ay sine T. Yung X natin ay A cosine T. Tapos, I-partial natin si x with respect to t. I-partial natin si y with respect to t. So, nagkukompute tayo dito ng line integral. So, simplify natin. At magiging 2 pi. So, ang sinasabi natin dito ay si f dotted dr, si big curve na line integral at si small curve ay equal sa 2 pi. 
Ito si Green's Theorem. So, ang ginagawa natin dati ay galing sa lang integral, ginagawa natin double integral. So, ang gagawin natin ngayon, pabaliktan. Double integral, gagawin lang integral. So, anong application nun? Kung naalala nyo, ang area ng isang curve or ng isang region ay given by double integral ng dA. May nakatagong 1 dito. So, kung i-apply natin si Green's theorem dito, ang sinasabi natin ay si partial of Q minus partial of T ay magiging equal sa 1. So, maraming options kung anong pwedeng maging value ni Q dito at value ni P. So, ano sa mga pwede ay sinasabi natin ay si Q, partial of Q, with respect to x, ay equal sa 1. Kapag ganun, ano yung pinakamadaling uh, function na Q? Ang pinakamadali ay magiging Q equals x. So, nakasyon po na ako sa kabilang blackboard. So, titignan natin ngayon, paano naman kayo kung si P ngayon yung gusto natin yung p-side yung magiging 1. So, ang sinasabi natin dito ngayon ay si partial p over partial y ay equal sa negative 1. So, ano yung magandang mga pwede value or function value ni dito? So, magandang si p ay magiging equal sa negative 1. So, may nang pabataya ng iba pang naiisip na paraan para maging 1 yun? So, isa sa mga pwede pa ay si partial q, partial x ay equal sa 1 half. Si partial p, partial y ay magiging negative 1 half. So, kapag ganun, si q, pwede natin isipin na 1 half x, tapos si p ay negative 1 half y. At para ma at pag Pinagsama-sama natin lahat yun, makikita natin yung formula sa nakasulat sa baba. So, ang example natin ngayon ay pabaliktad. Imbis na i-co-compute natin yung line integral gamit yung area, ang mangyayari ngayon ay yung area i-co-compute natin gamit ang line integral. So, ito, so, pwede na kayo mag, pag nasagutan natin to pwede na kayo magpasikat sa mga friends nyo kung paano i-evaluate or kung ano ba yung magiging area ng isang ellipse. So, iparameterize yung ellipse. So, si A cosine T, B sine T. So, si T 0 to 2 pi. Tapos, gamitin natin yung formula sa taas. So, nakita nyo naman yung formula. Tapos, i-evaluate natin. So, magiging sine squared, AB sine squared yan, plus AB cosine squared. So, magiging 1 lang yan. So, meron akong 1 half AB, 0 to 2 pi dt. At kaya, ibig sabihin nun, the area of ellipse, kung saan yung major axis niya at minor axis niya ay A and B, magiging pi AB lang. So, mga dagdagan pa natin yung mga examples. Sagutan ko si number. So, ito yung function natin. Tapos, nakasulat sa baba kung ano yung gagamitin natin region. So, i-drawing natin yung region natin. Meron akong parabola na, so medyo pangit yung kanyang uh, intercepts. So, yung mga gamit ng green chalk, kahit gusto ko kasi hindi nakikita kaya orange chalk na lang. So, yung isang parabola natin, nandito. Tapos, yung line natin, nandito. So, so yung region na consider ng problem na to ay ito. So, pulayan natin ito. Yeah. So, ito ay si negative 1, negative 1, ito ay si 2, 2, Ito ay si x equal to y, syempre. Ito ay si x equals y squared minus 2. So, subukan natin i-apply ang Green's theorem para i-compute yung work done sa function na to. 
So, i-recall lang natin, sulat lang natin paulit-ulit yung Green's Theorem. Sana maalala na natin pag paulit-ulit natin sinusulat. Ang makayari ay... Partial P, partial Y. Okay, so set up lang natin. So, so nananalig tayo na dahil nakagawa, nakaplampas na kayo ng second LP, may evaluate nyo na yung double integral. So ilagay natin, sino ba si Q? Sino ba si P sa problem natin? So ito si Q, ito si P. Partial of Q with respect to X, magiging e to the Y plus 6 y minus ito, partial of p with respect to y e to the y minus 6 y d a simplify magiging so mag, mawawala to mawawala to meron lang ako 12 y so si d a anong gagawin natin para ma set up natin tong double integral na to so of course gusto ba natin ng dy dx? Okay rin lang, pero syempre magkakaproblema tayo kasi kailangan natin i-split. So para hindi ko na-split, gagawin na lang natin siyang dx dy. So kapag dx dy yan, kaliwa, kanan. So kaliwa, si parabola, which would be a y squared minus 2, kanan si line, y, and of course, y ranges from, sino tong parte na to? Ay, si, sino tong parte na to pala? Sorry, y pala ang pinitignan natin. Mula baba hanggang taas, mula negative 1 hanggang 2. So kapag na-evaluate natin yan, yan yung magiging sagot ng ating 19. Isa pang example, sagotan ko si number 4. So ngayon, ito na yung pabaliktad ng Green's Theorem. So gusto natin ngayon yung area. So ang gamitin natin formula na para hindi naman katulad ng isang example natin, ang gagawin natin ay si x dy. So paano na nga mag-evaluate kapag line integral? So si x, ano ba yung x natin dito? Ito si x, ito si y. So ibig sabihin, ito ay magiging uh, cosine cube p. Ano ba si dy? Siya si y prime of p dt. At syempre, ano yung magiging uh, parameters natin dito? 0, 2, 2, pi. So, ano si y prime natin? So, dahil ang y natin ay sine cube, ibig sabihin, ito ay magiging 3 sine squared t times cosine t dt. Kaya ibig sabihin ay kapag kinaraga na natin yan dito, yan ay pagiging 0 to 2 pi ng cosine cube t times 3 sine squared t cosine t dt. So, hindi ko evaluate Kasi, alam na dapat natin sobrang haba nito dahil ito ay even cosine at sya ka even sine power. Pero ideally, dahil magmamat, nagmamat 23 na kayo at nakapasa kayo ng mat 22, kayang-kaya siyang i-evaluate. Okay? So, ang sinasabi ng Green's Theorem ay yung line integral pwede nating i-relate sa double integral. So, kung meron pa kayong mga karagdagang katanungan, mga comments, ilagay nyo lang sa baba or i-message nyo ang inyong mga discussion teachers o i-message nyo ako. So, salamat sa pakikinig, maghugas ng kamay at maligo araw-araw. Bye-bye!